你好，这是留日生活博主老孙，来自日本富山市。今天我们用蒲公英来做一道好吃的料理。首先到院子里来挖一颗蒲公英。你看这个蒲公英长得多大、啊！春天来了，它们长得相当茂盛，勃勃生机，让人感到很高兴。今天就用这个蒲公英来做一道好吃的料理。蒲公英中含有蒲公英醇、蒲公英苦素、咖啡酸、果胶、熟汁等物质，从而能有效的抑制病菌。同时呢，蒲公英中含有丰富的维生素 C、维生素 A、矿物质，这些成分能起到缓解消化不良的作用，从而对于改善便秘以及保护肠道健康发挥着重要的效果。接下来把蒲公英摘一下，把根切下来，一会儿再移植到别的地方去。今天我们就用叶子，用这个嫩叶来做这道菜。蒲公英中含有丰富的蛋白质、碳水化合物、钙、维生素，可以说是天然的滋补养生佳品。因而，常吃能够补充人体生长所需的养分，起到强身健体的目的。摘完了，接下来把剪下来的根儿移植到一个角落里。过不两天，它又会生机勃勃地出现在我的院子里。蒲公英不选择环境，对环境没有要求，生命力特别强。蒲公英具有去火、消炎等作用，对于女性来说，经常吃点蒲公英能有效的疏通郁结的肝气，起到防治乳腺疾病产生的效果。接下来清洗。蒲公英，清洗几遍，蒲公英就会洗得干干净净的了。蒲公英中的菊糖、葡萄糖成分能显著增强、增强体内抗毒的功能。孕妇喝蒲公英茶可以提高对疾病的免疫力。蒲公英泡水能够缓解口干舌燥的症状，对治疗热毒症、目赤肿瘤、化脓性疾病。以及清肝热有较好的疗效。接下来，把洗好的蒲公英切成段放碟子里边备用。之后呢，我们再切一点爆过用的材料，姜、蒜和葱。蒲公英对于利尿有非常好的效果，它具有丰富的胡萝卜素和维生素 C 以及矿物质，对消化不良、便秘都有改善的作用。蒲公英的叶子还有改善湿疹、缓解皮肤炎、关节不适的净邪功效。刚从院子里拔的这个葱，你看长得生机勃勃，真不忍心下刀把它切碎。没办法，实在是对不起了。
这是在好事多买的五花肉，是从加拿大进口的。日本的猪肉大多来自加拿大，日本国产的猪肉要比进口的猪肉贵两倍多。这块这块五花肉呢，一百克是八十日元，换算成人民币的话是这样的一斤五花肉。相当于二十四元人民币。把五花肉切成大一点的长条。接下来我们开始炒菜，用五花肉来炒蒲公英。锅里加少许油，锅三分热的时候，将五花肉放进来，先将五花肉的油熬出来，之后再倒到小碗里边接下来加入少许陈醋，陈醋能够去腥去膻，并且是炒出来的肉特别嫩。煸炒一会儿以后，将准备好的包锅用的葱姜蒜加进来。翻炒一会儿以后，炒出香味之后，再加入两勺黄豆酱。炒出香味之后，再加入少许酱油。这时候肉已经炒的差不多了，再加入少许香油，增加香气。这道菜关键是炒肉，肉炒好了，基本上这个菜就已经完成了。稍微煸炒两下之后，再将准备好的蒲公英倒进来，翻炒两下。马上出锅，因为蒲公英特别嫩，这里呢不能炒的时间太长了。翻炒两下以后，马上出锅，一道五花肉炒蒲公英就做好了。这道酱香五花肉炒蒲公英特别可口，香而不腻，特别清爽，吃到嘴里的口感真是让人回味无穷。尤其是就着米饭吃，真是太下饭了，特别推荐给你。这种吃法既健康又营养，还有很好的保健养生作用。红枣糯米、蒲公英还有解毒、消炎、解热的作用，用以热毒症，尤其是在清肝热方面更为突出，适宜支气管炎、胃炎患者以及肝热母吃肿瘤、臃肿疮毒患者，临床验证很有效。啊，你这个酱真香！啊，了，吃的什么菜？吃八勺菜，真难吃啊！那怎么办？那我做的不自己吃，谁吃？哈哈哈哈哈！我得吃，你这拍是。你你吃多少？这盘都我的，你还做这事儿？嗯，吃过米饭，蒲公英，这是太香了。这是蒲公英，嗯，哦，消毒杀菌，去寒祛湿。嗯。